ओम गन गन पतई नम सध्याचा जो पक्ष चालू आहे तो आहे भाद्रपद कृष्ण पक्ष आणि हा भाद्रपद पौर्णिमा ते भाद्रपद अमावस्या या पंधरा दिवसाच्या पंधरवाड्याला पक्षाला पितृपक्ष म्हणून संबोधलं जातं मित्रांनो या पितृपक्षामध्ये अशी काही कामं असतात जी कामं करायची नसतात अशी नऊ कामं मी तुम्हाला सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये जी कामं पितृपक्षामध्ये टाळलीच पाहिजे त्यानं तुमच्या घरामध्ये सुखशांती लाभेल तुमच्या घरामध्ये धनदौलत नांदेल लक्ष्मीचा वास तुमच्या घरामध्ये सदैव राहील मित्रांनो पण त्यासाठी या पितृपक्षामध्ये या दिवसांमध्ये तुम्हाला ही नऊ कामं टाळायची आहेत पहिलं जे काम आहे बघा मित्रांनो या पंधरवड्यामध्ये महिला असो पुरुष असो दोघांनी ब्रह्मचर्याचं पालन केलं पाहिजे कारण आपले जे पूर्वज आहेत ते पितृपक्षामध्ये आपल्या घरामध्ये प्रवेश करत असतात आणि ते सूक्ष्म रूपामध्ये कोणत्याही रूपामध्ये ते येऊ शकतात म्हणून यावेळेस आपण शारीरिक संबंध टाळायचे आहेत हे सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे दुसरी जी गोष्ट आहे की पुरुषांनी दाढी मिशा कापू नयेत या दिवसामध्ये खास करून जे पिंडदान करतात जन ज्यांच्या हातून पितरांची पूजा होत असते त्यांच्यासाठी लागू पडतं त्यांनी दाढी मिशा ते केस कापू नयेत असं शास्त्र म्हणतं ही सुद्धा गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे त्यानंतर तिसरी जी गोष्ट आहे की तुम्ही जेवण करत असताना लोखंडाची भांड्याचा वापर आपल्याला टाळायचा वापर करू नका ब्राह्मणांना जर जेवण द्यायचं असेल तर पत्रावळी जेवण द्या आणि स्वतःही जेवण करायचं असेल तर पत्रावळीमध्ये जेवण करा मित्रांनो ते शुभ असतं या पक्षामध्ये या दिवसांमध्ये लोखंडाची भांडी वापरणं तसं तर शास्त्रानुसार गैर आहे चौथी जी गोष्ट आहे कोणाचाही अनादर आपल्या हातून होणार नाही याची काळजी घ्या कोणाचाही अनादर अनादर करू नका आपल्या घरामध्ये आपल्या दारावर येणारे पाहुणे असतील भिकारी असतील यांचा अनादर करू नका जेवण पाणी त्यांना द्या पूर्वज कोणाच्या रूपामध्ये येऊ शकतो त्यामुळे आपण ती काळजी घेतली पाहिजे आणि जर आपल्या हातून अनादर कोणाचा झाला तर मात्र पूर्वज नाराज होऊ शकतात म्हणून मित्रांनो ही काळजी आपण घेतली पाहिजे पाचवी जी गोष्ट आहे की घरामध्ये कलह भांडण वाद करू नका पितृपक्षामध्ये पूर्वज कुटुंबात येतात ज्या घरामध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला असतो किंवा ज्या घरामध्ये ते राहत असतात आणि त्यावेळेस त्या मृत्यूचे संकट ओढवलेलं असतं त्या घरामध्ये पूर्वज या पक्षामध्ये पूर्व पूर्व येत असतात मग ह्या परिवारामध्ये जर आनंद प्रसन्नता असेल तर तिथं पूर्वज राहतात आशीर्वाद देऊन जातात जिथे भांडण वाद होतात तिथे मात्र आशीर्वाद देण्याचं टाळतात आणि म्हणून मित्रांनो भांडण करू नका सहावी जी गोष्ट आहे की शास्त्रात काळ्या तिलाला खूप महत्त्व आहे म्हणजे काळे तीळ ही तर्पण करताना त्याचा उपयोगही मान्य केलेला आहे पित्रांना संतुष्ट करण्यासाठी दुपारी ब्राह्मणांना भोजन दिले पाहिजे कारण अर्धा प्रहर ही वेळ पित्रांसाठी शुभ असते कारण मित्रांनो सकाळी आणि सायंकाळी आपण देवाची पूजा करत असतो म्हणून मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की आपण साय सकाळी किंवा सायंकाळी पित्रांना संतुष्ट करण्यासाठी आपण ब्राह्मणांना भोजन देऊ नये ब्राह्मणांना भोजन द्यायचं असेल तर ते दुपारी आपल्याला द्यायचं आहे सातवी आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे की तुम्ही नवीन घर घेऊ शकता परंतु नवीन घरामध्ये प्रवेश करू नका या पितृपक्षामध्ये कारण मित्रांनो पूर्वज मयत झालेला व्यक्ती जो आपल्या घरातील असतो तो पूर्वज त्या घरामध्ये असताना मृत्यू पावलेला असतो म्हणून त्याच जुन्याच घरामध्ये ते या पितृपक्षामध्ये येत असतात म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही नवीन घरामध्ये जर प्रवेश केला तर मात्र पितृपक्षांची नाराजगी ओढवल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून मित्रांनो ही गोष्टही लक्षात ठेवली पाहिजे आपण ज्या घरामध्ये आहात त्याच घरामध्ये राहिलं पाहिजे पितृपक्ष संपल्यानंतर आपण नवीन घरामध्ये प्रवेश करू शकता नंतरची जी गोष्ट आहे की या पितृपक्षामध्ये तुम्ही मांसाहार टाळायचा आहे सात्विक भोजन केलं पाहिजे तामसी भोजनाला मात्र इथे नक्कीच फाटा दिला पाहिजे या पितृपक्षामध्ये शुभ कार्य केले पाहिजेत कारण या पितृपक्षामध्ये आपले जे पूर्वज आहेत ते आनंदाने येत असतात आणि ते त्यांना खरं तर हे तामसी भोजन शुभ नसतं आणि म्हणून अशा वेळेस आपण मांसाहार किंवा तामसी भोजन जे आहे टाळलंच पाहिजे त्यानंतर सर्वात महत्वाची आणि शेवटची जी गोष्ट आहे की पशु पक्ष्यांना त्रास देऊ नका कोणत्याही जनावरांना त्रास देऊ नका कारण पुनर्जन्म शास्त्रांनी मान्यता दिलेली आहे आणि पुनर्जन्मावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे मृत्यूनंतर कोणता प्राणी कोणत्या युनिमध्ये जाईल हे अजून कुणालाही सांगता येत नाही आणि म्हणून मित्रांनो आपल्या घराजवळ घरावर घरामध्ये जे पशु पक्षी येत असतात या पितृपक्षामध्ये तरी त्यांना त्रास देऊ नका त्यांना खाणे पिणे त्यांच्यासाठी द्या नक्कीच आपल्याला पुण्य लाभेल आशीर्वाद लाभतील पितृपक्षामध्ये ही नऊ कामे करताना थोडा विचार करा आणि शक्यतो ही कामं टाळा मित्रांनो मित्रपक्षामध्ये तुम्हाला नक्कीच लाभ मिळतील लाभदायक ठरेल 
हा वीडियो में इतक पुनः भेटू नवीन वीडियो नवीन महतीस तो नमस्कार धन्यवाद